Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una exalcaldesa descarada. Por supuesto les hablo de Claudia López, quien desde la apacible Harvard Square en Cambridge, Massachusetts, a donde se fue a estudiar para ser presidenta de Colombia, opina como si tuviera autoridad moral sobre la inseguridad y la ola de violencia que están sufriendo los bogotanos. Ayer la ciudad quedó horrorizada con el asesinato del empresario Hernán Roberto Franco Charri en un edificio en el parque de la 93. Este hecho de violencia se suma a la modalidad que se volvió sistemática y diaria en Bogotá que en lo ocurrido de este año y en menos de dos semanas hemos sufrido en la capital del país. Entonces Claudia, teniendo toda la responsabilidad de esta violencia después de su nefasta alcaldía de cuatro años y seguramente desde la comodidad de su camita en Boston, mandó a decir que en ningún mes de mis cuatro años de gobierno la extorsión y los asaltos armados a comercios crecieron como en este mes y medio. Básicamente a todo el mundo le pareció un absurdo y una conchudez que Claudia se pusiera a dar cátedra en materia de seguridad. Entonces, al ser cuestionada y puesta en evidencia por su ineficaz gobierno por parte de la directora de Revista Semana, Vicky Dávila, Claudia López se enfureció y desde Boston contestó así. Yo desarticulé 540 bandas delincuenciales, logré la mayor reducción de homicidio en 63 años y reduje otros 8 delitos de 12 que medimos. Bueno, desde este espacio siempre dijimos que nos encantaría vivir en la ciudad imaginaria en la que vivió Claudia López, en Disneyland, como ella en su momento lo mencionó. Se desarticuló 540 bandas delincuenciales y eso a qué hora pasó. Claudia dice, sin embargo, que ella dejó las condiciones de la seguridad en forma fantástica. Sin embargo, las cifras la contradicen. Al cerrar el 2023, el secuestro de personas aumentó en un 44.4% en comparación con 2022, según fuentes de la Fiscalía, y que además en la Secretaría de Seguridad de Claudia, al parecer, pues no actualizaron desde octubre de 2023, según una denuncia del concejal Juan Baena. El hurto a personas aumentó significativamente en 2023, en especial en estas localidades. Teusaquillo un 120%, Los Mártires en un 106% y Chapinero, en donde queda el Parque de la 93, en un 84%. Todo esto respecto al 2020. El aumento de la extorsión en Bogotá a los ciudadanos también aumentó en 2023 en estas localidades. Santa Fe en un 100%, Los Mártires en un 67% y Antonio Nariño en un 45% en comparación con 2020. El homicidio también aumentó en estas localidades en 2023. De Usaquillo, un 41%, Barrios Unidos, un 89% y Santa Fe, un 29% en comparación con 2020. Además, el robo de autos, el robo de motos, tuvo una fuerte presión al alza. No me diga, candidata aprendiz Claudia, que allá en Harvard le están enseñando a manipular cifras, porque eso es muy feo. Sobre todo para mostrar resultados que no corresponden con la realidad. <ríe> sí, así como hizo usted con las obras que Peñalosa dejó contratadas y que además usted terminó apropiándose como si fueran propias, igualito que como hacen los cangrejos ermitaños que se roban las conchas ajenas. Porque la realidad del circo de su alcaldía fue verla disfrazada de todo para tomarse fotos y hacer show. Pero sin lugar a dudas, el mejor disfraz que se puso fue el de Petrista. Porque usted apoyó y celebró la elección de Gustavo Petro y es responsable del desastre nacional y local que vivimos. Recordemos cómo lo recibió en el Palacio del Líbano siete días después de su triunfo. En su casa. El amor es una entonces ahora no venga candidata y aprendiz Claudia a decir que usted hoy ya no es petrista. Pero ¿sabe qué, exalcaldesa? Por más que se prepare allá en Harvard y pretenda venir acá a Colombia a descansar calentanos, 
usted tiene muy pocas posibilidades de ganar la presidencia en 2026. Porque a los bogotanos no se les olvida que usted lideró en la ciudad la deslegitimización y matoneo en contra de la policía cuando una y otra vez, frente a los angelitos de la primera línea, decía que... Pero ni la policía ni el ESMAD tiene autorización para quitarle ojos a nuestros jóvenes ni vida a los manifestantes. Bueno, y ya para terminar, porque podríamos quedarnos horas y horas hablando de su pésima gestión solamente en materia de seguridad, cuéntenos de estos atracos que sucedieron en las dos primeras semanas del mes de julio de 2023 a quien capturó. ¿Se acuerda del atraco en la calle 97 con carrera séptima cuando una moto atracó con dos personas armadas, amedrentaron, robaron e hirieron a sus víctimas? ¿Se acuerda del atraco de la moto con unos delincuentes armados en la calle 84 con carrera séptima? El de la calle 80 cuando un delincuente en una moto con pistola en mano robó y amenazó a la pasajera de un taxi. El de la calle 94 con carrera 11, una moto con delincuentes a bordo que estaban armados y amedrentaron a los conductores en medio del trancón. El de la carrera 15 con calle 114 en el sector de Unicentro, una persona fue víctima de un robo en donde le quitaron unos dólares que había comprado en una casa de cambio. ¿Se acuerda del atraco en Ciudad Bolívar que terminó con una niña menor de edad herida? El de El Barrio La Paz, en la localidad de Bosa, en donde atracaron a unos niños de colegio. En el barrio Pasadena, en la localidad de Suba, personas que estaban en un restaurante y que sufrieron un atraco con un arma, ¿a esos los capturaron? Así que Claudia, candidata y aprendiz de Harvard, no nos crea pendejos, que ni a los bogotanos ni a los colombianos se nos olvida su pésimo gobierno. Más bien, estudie juiciosa su merced. Disfrute de la pasible y segura ciudad de Boston que acá veremos cómo salimos adelante de su pésima herencia y del desastre de Petro. <ríe> Porque no va a venir ahora con su cartón a decirnos que en el 2026 nos va a salvar del cambio. <ríe> Faltaba más.